Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. Mm -hmm. Happy Friday vacations. Yay. Thank you, you too. Hola. Are you happy, guys, for the vacation? You will be on vacation. I am sick todavía. Ah, caray. <laughs> y hoy more. More. Oh, no. <laughs> well, hoy are más you... ayer. Is it COVID? Hmm? Is it is it COVID or is it a normal flu? Uh, normal. Creo uh, que normal. It is normal. <laughs> it is normal. Oh, okay. Casi oh. no estoy ahora porque viera que me he sentido mal. <laughs> Okay, no worries. Venía manejando y no me sentía bien. Oh no, that's bad. Sí. Okay, guys. So tonight we're gonna start with the review. Give me one moment. De un minuto. Me avisan si pueden ver la presentación, por favor. Can you see it now? La pueden ver ya. Yes. Okay. Tonight we will have the review for the exam and then we're going to check the exam. Y vamos a ver lo, la parte de la, del midterm exam, ¿de acuerdo? So, same thing. So, WH words. These ones are the ones we know. Um, esta parte ustedes ya la saben. And we have a couple of questions. Give me one moment. Tenemos un par de ejemplos acá, right? So, we're going to start by reading. Um, we have one, two, three four, five, six, seven, eight, nine. So we need nine volunteers. Cada uno va a leer um, la pregunta y la respuesta, pero idealmente traten de no leer la respuesta que está ahí. Traten de, de improvisar una respuesta diferente a ustedes. Okay? So you can practice. Um, we have Vilma, you will be number one. ¿Dónde están los demás volunteers? Eric, you will be number two. Edwin, number three. Dueñas, number four. Está ahí, dueñas. Le podemos asignar la number four. Yes. Ok, so sería entonces. Eric, ¿quién tenía la número uno? Perdón. Si ya levantaron la mano, no la bajen, por favor, para que pueda ir quedando marcados. ¿Quién tenía la uno? Yo, Vilma. Ok, Vilma, thank you. Eric, usted es number two. Edwin, number three. Jennifer, number four. Y vamos a ver los demás entonces. Leamos estas cuatro ahorita. Number one, Vilma, please. What's your name? Mm -hmm. My name is Vilma. Okay. Name or name, Vilma? Name. Name. Cierro, la name. Como la M al final, name. Correct. My name is Vilma. Very good. Thank you. Number two, please. We are from, where are you from? Uh -huh. Where are you from? I am from, is Mexico. Very good. Number three. Okay. How are you today? I'm not good because <laughs> I am sick. Oh my God. Sorry to hear that, Edwin. Thank you. Number four. Who is that? Mm -hmm. He is my husband. Very good, thank you. Jason, number five. How old is he? Mm -hmm. He is 26. All right, very good. Number six, um, Tatiana, please. Uh, what, what is his like? What's he like? Uh -huh. ¿Cómo es él? He's uh -huh. very nice. Yes. Y cuando hacemos esa pregunta, what's someone like? ¿Cómo es? Y en vez de he, pues, cualquier otro, ¿verdad? What is she like? What is your brother like? Etc. We're not talking about physical. We're talking about qualities, right? ¿Cómo es su modo de ser, right? That's what we're talking about. Very good, Tatiana. We need three more volunteers para las últimas tres, veamos. De los que no hayan participado ahorita, veamos. Acuérdense que de acá hasta dentro de una semana van a poder a volver a participar en vivo, así que aprovechen ahorita. 
Um, Edwin, please, and Tatiana, and Luis. Las últimas tres. Okay. Who are they? Mm -hmm. They are my brothers. Perfect. Um, next. No sé si se le dio a Vilma la siguiente o no. Hello? No. 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 Ok. Luis, Antonio, me ayuda con las últimas dos, por favor. Ok. Las dos últimas. Uh -huh. Ok. Where are they from? Uh -huh. They are from house from the house <laughs> aquí tiene que ser una nacionalidad un lugar del que son they are from the house that they, they are uh, from rio se refiere a que they are from rio de janeiro right okay una localidad okay. uh -huh. they are from they, el salvador they are, they are from argentina uh -huh. okay they are from uh, mexico okay and the last one uh, was real like mm -hmm. is very is very very good <laughs> all right nice good answer okay so moving forward estructura guía right wh words son para pedir información con el verbo to be right for example um if I ask you, vamos a ver, les vamos a ir preguntando una de WH cada uno, so you can, so we can practice, okay? Um, Tatiana, Tatiana, where are you? Hi. Uh -huh. Where are you? ¿Dónde está Tatiana? Where are you? In my house. La respuesta completa. Where are you in my house? I am in my house. ¿Se acuerdan que les dije? Siempre que les pregunten con you, ustedes responden con I. Y el verbo to be que corresponde en este escenario. Where are you? I am in my house. ¿Verdad? I am in my yeah. house. Correct. Thank you. Ronald. Ronald, what are you? No. Are you at the office, Ronald? No, I am in my house. Why are you in your house? Because um, yeah, puede estar cualquier class? Verbo. Because I have class. Because I live here. Uh, <laughs> cualquier cosa. <laughs> Muy bien, Ronald. Correct. Okay. Um, Manuel Antonio. <laughs> because I have a class. Very good, Ronald. Um, habíamos dicho Manuel Antonio, ¿verdad? Ya está ahí, veamos. Yes, yes, teacher. Ah, all right, thank you. So, Manuel, um, how old are you, Manuel? How old are you? How are you? How old? How old are you? In my case, I am 32 years old. How old are you? How old are you? Y le dije el ejemplo de respuesta. I am 32 years old. Esa es mi respuesta. I am 32 years old. What about you? How old are you? I am. Uh -huh. I am. Y me dice su edad. Oh, okay. Uh, how old? No, I am. Young, how old, 29. El how old no lo vuelve a repetir. Solo es para preguntar. Para contestar, solo digo yo soy de tantos años. I am y mi edad. 29. Uh -huh. I am 29 years old, right? I am 29 years old. Okay. Um, let's see. Jason, Jason, who is your best friend?
Eh, ¿Quién es mi, mi mejor amigo? Me dijo, ¿verdad? Yes. Who, is your, who is your best friend? Yeah. Eh, my best friend is eh, Jocelyn. Very good. Perfect. Eric. Eric, where are you? Where are you, Eric? Uh, ahorita. Ayuda, <laughs> teacher. <laughs> where are you? ¿A dónde está? Where are you? I am uh, in. I am. I am. Is my house. I am in my house. Okay. No, I is, is my. No, no, it's my house. I am in my house. Uh, I am in my house. Correct. Very good. Gracias, um, teacher. <laughs> no problem. Um, y así como Eric pide ayuda, necesito que todos los demás, cuando necesiten, lo mencionen. Porque uno no tiene forma de adivinar, ¿verdad? Y si solo se quedan en silencio, es bien difícil saber cuál de todos los escenarios les está pasando a ustedes. Así que si tienen dudas o necesitan ayuda, hagan tal cual, Eric. Miss, ayúdeme, right? Que para eso estamos. Jennifer Martinez. Jennifer Martinez, who is your boss? Uh, my boss is Mauricio. Mauricio right. Alvarado. Very good. Edwin, how is your family? How is your family? They are fine. Perfect. <laughs> Very good. Okay. So we're going to move forward. Y ahorita ustedes van a generar dos preguntas de WH que les van a hacer a sus compañeros. Si se fijaron, yo no les estaba preguntando solamente en primera persona, ¿verdad? Algunos les hice preguntas en tercera persona. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu amigo? ¿Verdad? Quiero exactamente lo mismo. Hagan una pregunta en un sujeto y la otra con otro. No ocupen el mismo, pero se la van a hacer a, otra, a, sus, dos, a sus compañeros entre ustedes, ¿de acuerdo? Como son preguntas de WH, son preguntas de información, les voy a dar la opción de que no necesariamente las hagan con el verbo to be, pueden utilizar cualquier otro verbo, ¿ok? La excepción sería que van a utilizar un auxiliar, por ejemplo, where do you live? Si quieres preguntar dónde vivís, where do you live, ¿ok? Where does she work? Where does your father work, right? It can be any of those scenarios. Dos preguntas se las vamos a hacer a cada uno de nuestros compañeros. We have one minute. Le voy a dar un minuto para eso. Porque esta parte ya tendría que estar. It's 8.14, son las 8.14, a las 15 iniciamos. Right. I see three participants raising hands, so we can start. Okay. Vamos a ver. Irving, usted inicia y usted le hace sus preguntas a Hilda, milagro. Ready? Ready, Hilda? Yes, I'm ready. What is your favorite food? My favorite food is really pizza. <laughs> Perfect, very good. Con respuesta completa. My favorite food is pizza. Very good. Second question, Irvin. How many persons are in your family? How many well, people, Serena? How many people are in your family? Mm -hmm. Sorry. Mm -hmm. And in my family, there uh, are, they are um, four people. Correct. <laughs> yes. Vamos a utilizar person para uno, máximo dos. One person, two persons, máximo. Pero en general, más de uno, siempre nos pasamos a people, 
Okay, people, people in the version plural. Yes, correct. Thank you. Thank you. Hilda, usted le hace sus preguntas a Edwin, please. Edwin, where are you work? Mm, where do you work? Uh, where, where are, do no. you work? No, el are no. Si llevo el ah. verbo de acción, no llevo el verbo to be. Entonces sería, where do you work? Where do you work? I work in Lourdes. Second question, Hilda. What kind of things do you do in your free time? Have I? <laughs> <laughs> I watch TV every day. I watch TV. <laughs> I'm a day watching, I watch TV yes. every day. <laughs> Very good, Edwin, thank you. Edwin, you're going to ask your questions to Ronan Amaya, please. Okay, let's see. What are you doing? What are you doing, Ronan? Uh, I, I am, ¿Cómo se dice recibiendo clases, teacher? Receiving class. Receiving in class. Mm -hmm. Second question, Edwin. Okay, last one is, what do you think about teacher? <gasps> what do you think about your teacher, Ronan? It's a, it's a good teacher. Yay! <laughs> it's a good teacher. Thank you, very good, Ronald and Edwin. Thank you. Ronald, usted le pregunta a Jennifer Martinez, please. Okay. Are you ready? I am ready, Jennifer. Are you ready, Jennifer? Hello, yes. Where will we go on vacation? That is in future, Ronald. <laughs> We're <Sorry>. in present. <laughs> Pero le puede preguntar, where do you go on vacations? Yeah. Como, ¿a dónde vas normalmente? Where do you go on vacations? Okay. Where, where do you go on vacation? Uh -huh. um, I am, um, I... On vacation, I go to... Oh, oh, sorry. On vacation, I go to the beach. Very good. Very good. <laughs> Second question, Donna. What to eat? What do you eat? Your comments. What do you eat? Uh -huh. I eat uh, the egg. No, I eat. I eat the egg. Eggs. Okay. Very good. Thank you, Jennifer. Jennifer, you still have to Tatiana, please. Tatiana, what is your favorite color? Purple. My favorite color is purple. Yes, solo me dicen una palabra como respuesta no es aceptable. <laughs> Thank you, Tatiana. Second question, Jennifer. In teacher, una consulta. Mm -hmm. eh, compañeros, ¿cómo se dice? Depende, ¿de trabajo o de clases? ¿De trabajo? Coworkers. 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 Mm -hmm. Así que vale. Thank you. How many co-workers do you have at work? How many co-workers do you have? How many co-workers do you have at work? Um, ayuda. I have if this is a number, I have three co-workers. I have 10 co-workers. Mm -hmm. okay. I have 15 workers. Co-workers. Co -workers. Very good. Second question, please. Esa era la segunda pregunta. Ah, okay. <laughs> okay, thank you. Tatiana, thank you, Jennifer. Tatiana, usted le pregunta a Vilma y Emile. Thank you. Okay. What's your favorite food? What is your favorite food? My favorite food is pupusas. Yay, Salvadoria. And second question, Tatiana. And how is your sister? How is your sister? How is your sister? I... 
I am my four. sister is ah, sorry. My sister is es que no, no entendí la pregunta. Si me está preguntando cuántos hermanos tengo o mm, mm, mm. me está preguntando how, cómo está, how is your sister? Ah, ok. Entonces se dice, my sister is, y puede decir cualquier cosa, she's happy, she's angry. Uh -huh. yeah. Uh -huh. Ah, ya, yeah. my sister is very good. All right, very well, well, no very good, well. well, she is very well, correct. Very good, thank you, Vilma, usted le pregunta a Jason. A Jason, who is your teacher? Muy bien, vea las notas. <risa> y las notas estoy viendo. Eh, uh, ¿Quién es tu maestro? Yes, who is your teacher, correct. Eh, my, no. Uh -huh. Yes, my teacher, my teacher is. My teacher is. is. Uh -huh. eh, creo que es B. B. I. <risa> Se, se va, o, o. Bicri. Sí. Bicri. Qué bárbaro, Jason. Lo quería, lo quería de letrar, pero no me acuerdo. A ocho decir. clases y no se pone mi nombre, Jason. <risa> <risa> ya sé quién voy a reprobar esta semana. <risa> lo puse en evidencia. Come on. Gracias, Bicri. Tengo un cuento, Bicri, please. <risa> When is your birthday? Birthday. When is... Your birthday. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Vilma, birthday, no birthday. Es el día de la cerveza, Vilma. Birthday. Ah. Birthday. birthday. Uh -huh. When is birthday. your birthday? Uh -huh. oh. My birthday is uh, 19 uh -huh. uh, of May. Very good, Jason. Thank you, Vilma. Jason, usted le pregunta a Luis Alberto Flores. Ok, eh, number one, eh, what, you, what do you do on weekend? What do you do on weekends? Luis Alberto, ¿qué hace los fines? Okay. On weekends I, y dice las acciones. Por ejemplo, on weekends I wash the dishes. Yo lavo los trastes. <laughs> Ok, puede ser cualquier verbo de acción, Luis. On weekends, I, y dice verbo de acción. Luis? Eh, sí, podría, podría pronunciarlo este, como I rest and go for a no. while. I rest, y lo último? And go for Uh, well. Well. Ah, ok. Entonces la respuesta entera. On weekends, I rest and go for a walk. Repeat. So, I, I rest in... I, I rest re and... I rested and go for... A walk. Y, y a walk. A walk. Thank you. Jason, second question, please. Ok. Eh... How is your last name? ¿Cómo es su apellido? How is your last name? How is your last name? Thank you. Uh -huh. eh, perdón en español. ¿Cómo es su apellido? Uh -huh. Es my last, más, perdón, my last name is Flowers. Very good. <laughs> Thank you, Luis. Usted le pregunta okay. a Eric Alexander, please. Eh, bueno, a mí me ganaron este, una pregunta que ya había hecho y, y no yo importa. la tengo. No importa. <laughs> Se pueden repetir. No es la misma persona, así que estamos bien. Sí, bueno. Yo había puesto en una When do you had to rest? Perfect. When do you have to rest? ¿Cuándo le toca descansar, Eric? Sí. Y usted dice, I have to rest. Y dice el día. I have to rest is Friday. On Creo Friday. Hoy. hoy Friday, oh, que sería uh -huh. hoy. Correct. Second question, Luis. Yes. 
nacimiento? Eh, y la otra también ya la, bueno, es, when is your birthday? Uh -huh. When is your birthday? Eric? Yes. Birthday is. My birthday is on. My birthday is este one September. September first. Yes. Uh -huh. Very good. Thank you, everyone who participated. Gracias a los que participaron. Si se fijaron ya algunos ya no estaban utilizando solo el verbo to be, estaban utilizando también verbos de acción. Que de eso se trata, que vayan generando, right? So next, we're going to talk about adjectives, right? Adjectives. Describe subjects, describe nouns, describe objects, and sometimes even verbs. It depends. Okay. So, vamos a leer de izquierda a derecha, right? We're going to go from here. We're going to read like this in este orden. So, number one would be este. Number two would be this. Necesitamos, creo que son doce. Two, four, six, eight, ten, twelve, thirteen. Ah, pues son 13. Ocupamos 13 volunteers para esta, uno para cada uno. Ok. Um, vamos a ver. Necesito 13 levantando las manos. Básicamente, casi que todos participarían. Levantemos la mano, please. So, Manuel, you're going to be number one. Tatiana, number two. ¿Qué es esta? Number three, Jason. Number four, Jennifer Martinez. Number five, Edwin. Number six, Alexa. Number seven, Hilda. Number eight, Eric. Number nine, Vilma. Number 10, Josué. Number 11, Dueñas. Number 12, Juan Carlos. Y uno va a sobrar una. Ok, vamos. Number one. He is really tall. Yeah, he is really tall. Repeat. He is really tall. Yes, él es bien alto. He's really tall. He's really tall. Number two. He's, ¿cómo se pronuncia? Thin. He is thin. He is thin. Yes, ella es delgada. She is thin. Number three. Number three. He is handsome. Correct. Él es guapo. Y hasta le hacen la cara cuadrada y todo. <laughs> he is handsome. Number three. Number four, please. He's very pretty. Correct. Thank you. Ella es muy bonita. Number five. He's quiet. He's quiet. Él es callado. Quiet. Number six. She's cheap. Shy, she is shy. Shy. Uh -huh. shy. shy es tímido o tímida. Uh -huh. Quiet es callado de que no habla mucho, pero shy es tímido de que en general evita. <laughs> evita y ahí lo ven que se están escondiendo, right? Number seven. He is short. Uh, number seven es este. Okay. He is funny. Correct. He is funny. Number eight. Uh, she is talking. Talk 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 this is talkative. Uh -huh. Talkative. Mm -hmm. Not all. To talkative. Talkative. Mm -hmm. La L no va a sonar jamás. Cuando ocupamos el verbo talk, hablar, solamente suena T O K. Talk. No suena okay. la L. Mm -hmm. Okay. Thank you. Okay. Then we have number eight. No, number nine sería, ¿verdad? Number nine. Uh, number nine. She's serious. Serious. She's serious. Serious. She's uh -huh. serious. Serious. Number ten. They're good looking. They're good looking. Ellos son atractivos. They're good looking. Son atractivos. Number eleven. She's really friendly. Correct. Number twelve. She is a little heavy. heavy. A little heavy. A little heavy. Yes. En inglés, no le vamos a decir a alguien cuando está gordito, no le vamos a decir you are fat, porque ofendemos. Es como un bien fuerte ese adjetivo. Entonces ocupamos cosas como un poco pesadito, a little heavy, all right? 
Y ahí le ven el muñequito rellenito. Ok. So that's gonna be it. Y el último que teníamos es his short. Que es el opuesto de tall. Right? Very good. So, veamos, ocupamos un volunteer para leer la cajita. Veamos. One volunteer to read the adjectives box. Um, Hilda, please. Adjectives are words that describe nouns or known, renowned. Or pronouns. Ah, es que se corta la P ahí. <laughs> All green and... Ahí, bye. Ah, ok. Eh, desde el inicio otra vez. <laughs> okay. yes. Adjectives are words that describe nouns or pronouns. All green and cheerful are examples of adjectives. It might, it, it might be useful to think of adjectives as describing words. Correct. Los adjetivos son palabras que, le, lo que les mencionaba al inicio, son palabras que describen a los nombres o a los pronombres, o incluso a los objetos en una oración, right? Cosas como viejo, verde, alegre, carismático, son adjetivos, se están describiendo, right? That's what the adjectives do. So, and we have four examples. We need four volunteers. Vamos a ocupar cuatro voluntarios. Let's see the hands. Jason, you will be number one. Edwin, you will be number two. Vilma, number three. And Eric, number four. Veamos. Number one, my sister is short. Thank you. Number two. Anna is heavy. Thanks. Number three. Santi and Eunice are tall. Very good. Thank you. Number four. I am a little short. Yes. I am a little short. Ahí no se está repitiendo. Little is short. <laughs> no. Little es una unidad de medida para las cosas que son no contables, como el tamaño pequeño no es contable. Entonces ocupo, soy un poco bajita, ¿ok? Soy un poco bajita, un poco bajito, ¿ok? Right? A little short. No es que se esté repitiendo la gente, ¿ok? Very good, everyone. So, right now what we're going to do, vamos a movernos a la parte del examen para poder irlo viendo. Les voy a dejar de compartir acá. Y vamos a ir a la plataforma. Deme solo un minuto. Ya les comparto de nuevo la pantalla. Un momento. Y me avisan cuando ya lo vean, please. Ya, yeah. yes, ya se ve. All right, thank you. We were in section three for this week. Todo eso ustedes ya lo tienen que haber terminado, idealmente. And we're going with the midterm. Vamos con el examen de medio término, veamos. Okay, one moment. Oh, wait. Damn. Just need to make sure that I am in the correct. Stay so model one. Ya les iba a hacer otro midterm yo a ustedes. <laughs> one moment. Okay, so we're gonna start with the listening portion. Okay, ¿cuántos de ustedes ya lo hicieron el, el midterm exam? Ya todos lo terminaron. No, <laughs> no, mi ciela, todavía no. <laughs> okay, pero me lo voy a compartir con sonido que no le había puesto sonido a esto. Vamos a escuchar el audio y vamos a contestar. ¿De acuerdo? Me dicen si pueden escuchar el audio. Eso es lo que está cargando. Ok. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. Si la están escuchando, nadie me contestó. <laughs> Yeah. Thank you. One. Hi, my name is Anna Chang. 
Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. All right, y ahora contestamos todas de un solo. <laughs> no, I'm joking. <laughs> no, I'm joking. Son bromas. Para el primero, necesito que escriban las letras que escuchan de cuando él deletrea su nombre, que esa es la primera pregunta, All right? Para ver cómo deletrea su nombre. Así que lo vamos a poner de nuevo. ¿Ok? Y de ahí lo voy a detener. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z A C K A R Y? No, it's Z A C H A R Y. D-A-C-H-A-R-Y. That's right. All right, so let's move back. One moment. Okay. Ven la otra pantalla, allá donde están la, las preguntas. Yes, teacher. Sí, teacher. All right. So, what would be the first one? His first name is, y de qué manera lo electro él? C-E-C-H-A-R-Y. ¿Qué sería? Segunda forma. ¿Quién está hablando en español? Speak English only, please. All right. Number two. Sue's phone number. We're going to hear it again. Vamos a escucharlo, lo anotan y vamos con la respuesta, ¿de acuerdo? The number one. Two. What's your <laughs> phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. All right. And then we're going to check it in here. What's your phone number? Three options. Number three. Okay. Yeah. Good. Let's go with question number three. Let's hear it again. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Okay, vamos a ver. Qué conveniente. Okay, esta ya lo había mencionado. What's in the bag? Dijo, what's in the desk? Mencionó primero y luego dijo, what's in the bag? Number three. Le pregunta qué, qué es eso? Ah, number one. Number one or number three? three? Number, number three. Three. Okay, we're going to check with number three. Si me sale mal, lo voy a culpar a ustedes. <laughs> and number four, the man's wallet is. 
Vamos a ver si adquiere esto. Cuando quiera, under reproductor. Y sí, el reproductor, ¿no? Mi ciela. Give me one moment. Necesito su ayuda. Yo, yo sí, que mis alumnos están viendo. Why? Z. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Correcto. Oh. What's in your bag? A camera. Correct. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, no it's, it's not. not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thank All right, so she clearly said the one, the man's wallet is? Number one. Under his desk. Correct, yeah. under his desk. One option. Very good, yeah, we did it right. Let's go to section number two, okay? So in this part, you're going to have to complete the conversation, right? So let's see. You are going to use possessives. My, your, his, your, our, or hers, right? So her. number one. Who wants to do number one? Volunteers. Para el número uno, veamos. Her name is. Irving Rodriguez, please. Her name is Jennifer okay. Miller. Thank you. That is correct. Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Porque está presentando a una mujer, right? Her name. Very good. Number two, uh, Manuel. Uh, Jennifer is in all or English class. Mm -hmm. Jennifer is in English class. Number three. Sería, veamos, volunteers. Number three. Volunteers. Ronald, please. Is your, what's your name? What, what's your, name? your <laughs> last name again? Sorry. Yes. What's your last name again? If he answers, it's Miller. Very good. Okay, so we're, we're gonna move forward one moment. And those are the answers, right? The possible answers, very good. Then we go to section three or section C must be, okay? Section C, okay. You're going to fill in the blanks with the correct form of the verb to be. ¿Cuántas formas existen del verbo to be en presente? Um, is three. Yes, we have three forms of the verb to be, right? So, excuse me, ¿cuál sería la primera? La número uno, veamos, Irvin. Are you Mr. Brown? Are you Miss Brown? Mm, uh, Miss Brown. Yes, correct. Thank you. Number two, Jason. No, I am not. Exactly. No, I am not. Let her be the new Jason. Are uh, no, pero is is. Uh -huh. Como aquí yeah. dice Miss, Miss es para femenino, sería she. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, she is. She, is there. she is over there. Ella está por allá, ¿verdad? Aquí yo le dije, no, I am not. Le pregunto, eh, disculpe, ¿es usted Miss Brown? No, no soy yo. Ella está por allá. She is over there. Y le, de paso le dice, my name is Nicole Miller. Next one, letter A, Manuel. Oh, I saw it with you. Well, it's nice, nice to meet you. Nice to meet you. It's nice to meet you. <laughs> it is. Que sería, it is. El verbo to be is. It is nice to meet you, right? That would be the correct expression. Por si no le salía o porque si le estoy poniendo is, tiene que ir el it. It is, it's, or it's, right? Cualquiera de esas versiones. Cualquiera de esas son las aceptables, right? Next one, we're moving forward. We have 
check the correct response. Y acá solo es de respuesta múltiple, opción, perdón, opción múltiple, escogen una de las tres, right? Number one, who wants to read? ¿Quién quiere leer la primera? Veamos. Goodbye. Have a nice, nice day. Uh -huh. Goodbye, have a nice day. ¿Qué contestarían si alguien les dice goodbye, have a nice day? ¿Qué contestarían? Thank you. Yes. Hola, mi chocolatito hermoso. Veamos, cerremos los micrófonos, por favor, los que no estamos hablando con cosas de la clase. Thank you. Vaya, veamos. Entonces, ¿qué contestamos a la uno? Goodbye, have a nice day. ¿Qué contestamos? Thank you, you Thank you, you too. ¿Por qué? Porque uno es despedida, goodbye, y nos están deseando un buen día. Entonces no le vamos a decir, yo estoy bien. <ríe> ¿Verdad? Usted va a decir, gracias, usted también. Thank you. Me equivoqué, pero es que esta cosa no agarra bien usted. <ríe> ok, number two. Veamos, number two, leamos. Um, Manuel Antonio. See you later. See you later. Ok. See you. ¿Qué contestamos si alguien nos dice see you later? ¿Tatiana? Ok, bye bye. All right, yeah. yes. Ok, bye bye, see you later. Number three, Alexa, leamos. Hi, how are you? Uh -huh. ¿Qué contestamos, Alexa? Nice to meet you. Mm. No. Hi, how are you? Nos está preguntando cómo estamos. Bien, ¿y tú? Um, ah, el equivalente bien sería no, es, no, no está mal, nada mal, que sería no, el uno. No bad, thanks. Not bad. bad. No, no, not. Not, not, bad, not bad, thanks, right? Number four, veamos. Number four, dueñas, please. Number four. Le damos número cuatro, dueñas, por favor. Tiene el micrófono cerrado, dueñas. Hello. ¿Será que no está ahí? Edwin nos ayuda con el número cuatro, por favor. Ok. Good evening, Beth. Uh -huh. What would be the answer? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Yes. Are we sure of that? Estamos seguros de eso? No. Yes or no? Yes. No. Si se han fijado cómo lo saludo yo a la entrada de la clase y cómo lo saludo yo a la salida de la clase. Maybe it's the number one. Yes. Good evening. Siempre saludo de entrada. Good evening yes. siempre va a ser el saludo de entrada. Good night es el saludo que damos cuando ya nos vamos, ¿ok? Los dos son buenas noches, porque los dos son después de las 4 p.m., pero good evening es de entrada y good night es como ya a mi mir, buenas noches, duerma sellado. <laughs> ¿Ok? So yes, that would be a correct one. And then, we go to the next section. ¿Ok? Exactamente lo que están viendo acá es lo que les va a aparecer a ustedes cuando estén haciendo el examen. Las mismas preguntas, así que ya las están viendo acá, ¿de acuerdo? Para los que todavía no lo han completado. Ok, instructions. Complete the questions and answers correctly. Number one. ¿Cuál sería la número uno? Veamos. Um, Hilda. What are these? Yes. No puede ser la segunda porque es para singular. Y esta menos. Entonces, what are these? Correct, Hilda. Thank you. Number one, letter B. Jason. They are earrings. They, earrings. Are, they are earrings. They are. Correct. They are earrings. Number two, letter A. Um, veamos, Irving. Are these your sunglasses? Correct. Are these yes. your sunglasses? Right, glasses. Number two, letter B. Manuel? No, they are not. Correct. No, they are not, right? 
siguiendo el contexto de lo que teníamos arriba. Number three, letter A. Ronald. Ronald, number three, letter A. Hello. Sorry, sorry, teacher. Eh, eh, me perdí. Es que está unos, Leamos. Leemos la número tres, letra A. Number three, letter A. Is this a notebook? Correct. Is this a notebook? Right. Very good. Thank you. Alexa, number three, letter B, please. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. It's a dress book. El tercer día les dije book. una excepción que había. Les dije, I am son la misma cosa, uno o una. Pero A se ocupa con consonantes y AN se ocupa con palabras que inician con vocal o sonido de vocal. Address yeah. book inicia con sonido de vocal. Entonces ocuparíamos. Um, exactly. No, it isn't. It's an address book. Correct. Ok. Next one. Next section. All right. Complete the conversation. Use the correct prepositions. And you're going to select. Ok. Vamos a leer cada parrafito y sele seleccionamos la opción cada uno. ¿De acuerdo? So, vamos. Quienes no han leído todavía, no han participado. Juan Carlos, está por ahí. Yes. Ok, Juan Carlos, leamos la 1, A, la B, y para contestar la B, selecciona una opción. Ok. What are the keys? Uh -huh. Y aquí está el dibujito, mire. Okay. Uh -huh. okay. ¿Qué preposición ocuparía? They on. Yes, they are on the briefcase. Sobre briefcase. el portafolio, es muy bien. Number two, veamos, Luis Antonio, está por ahí Luis Antonio. Yes. Ok, leamos la número dos. The next. Is the CD player begin? Behind, the, atrás. Eh? Behind, behind the brief, briefcase. The briefcase, ajá. Uh -huh. Briefcase. Ajá. Uh -huh. No, it's not, it's, it is. Y acá lo vamos viendo, ¿verdad? Nos pregunta por el CD player. Está uh -huh. el CD player atrás del portafolio. Y aquí le dice, no, no está ahí. Está, ¿y en qué, en qué posición está? Next. Next to the briefcase. Thank you. Number three. Number three would be four. Veamos. Ahí. Vilma, number three, please. Number three, uh, where, where is the newspaper? Ajá, uh -huh. y aquí vemos. Newspaper. Ok. Sí. You say it's, it's? It's under. The briefcase. Very good. Thank you. Number four. That would be for Eric. Number four. Or the book. Y aquí vamos a ver el dibujito una vez más, Eric. Veamos dónde están los libros. Ok. En esa posición. Ok. Are the books. In front. In front of the city player. Correct. The city player. Uh -huh. Y la respuesta, Eric. Yes, they are. Correct. Thank you. Okay, we're almost finished. Ya casi terminamos, right? Complete the conversation. Write the correct answers, okay? Conversation one. Leamos, Manuel, please. Hiroshi, are you on Michael from Japan? Mm -hmm. Yes, we are. Yes, we are. Very good. Josue, letter A. Uh, of uh, your phone, Tokyo. Well, ¿Qué va aquí? 
are. Mm -hmm. Verbal to be are. Are you from are. Tokyo? Thank you. Letter B. Sería para Vilma, please. Letter B. No. It's not. Mm, miremos, aquí dice, la conversación viene desde arriba. Nos dice, yes, we are. Entonces aquí sería no. No are not. No, casi, casi. No, we are not. No, we are not. Correct. Thank you. Hilda, letter B. Are we from Kyoto? Ahí me está preguntando, hagámoslo afirmativo. Ah, we are from Kyoto. Correct, we are from Kyoto. Y solo para referencia, ahí tienen las respuestas ya, ya puestas, como dicen, para que puedan ver, pues si no se las acepta de una forma o no se las acepta de otra, estas son las posibles opciones que les va a tomar la plataforma para respuestas, para que las pongan de acuerdo. Esta parte del apóstrofe, cuando están hablando de esas, o si no, Pongan así, mayúscula al inicio, we are, versión completa, ¿verdad? Y separada. Ok. And last but not least, the last part, ok. Conversation one. You're going to select the correct WH question. Aquí nos dice, look. Y aquí nos dice la respuesta, mire, oh, he is a new student. ¿Qué pregunta le, que le, cae, le quedaría? Se está diciendo, oh, él es un nuevo estudiante. ¿Cuál sería la pregunta? Who, who that? Correct. Who's that? ¿Quién es ese? Ah, él es el estudiante nuevo. Very good. Number two, letter A. Respuesta. I think his name is Chien Kuo. ¿Cuál sería la pregunta? Uh, what what his name? name? What his name? Yes, esa es la más obvia, ¿verdad? And number three, Chien Kuo. He's from China. Where is she from? Where is he from? He's from Where China. From? Correct. La respuesta se las muestro de nuevo para referencia. All right. Answer. Who's that? Esa sería la forma en cómo tienen que ir escrita con apóstrofe y todo para que la plataforma se las acepte, para que la plataforma se las tome. Asegúrense de las mayúsculas, los apóstrofes se lleva y todos esos detallitos porque si no la plataforma a veces... Si sí, estoy contestando correcto, pero no estamos alguna de esos detallitos, ¿ok? La plataforma es bien sensible en ese aspecto, ¿ok? That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Ya se fijaron que realmente no toma más de 20 minutos máximo hacer la, el examen. Así que, please, review, repasen lo que ya vimos para que veas, venga súper fluido después de la semana de vacaciones. No se estresen, no beban y manejen. <ríe> Quiero verlos a todos completos en el siguiente eh, lunes. Manejando. <ríe> Juan, sedados. Quiero verlos a todos completos y bien el siguiente lunes para las clases. Okay. Así que cuídense mucho y felices vacaciones a todos. Good night. Bye, teacher. Gracias, Bye. teacher. Gracias por Bye, todo. teacher. Felices vacaciones. Thank you, teacher. Thank you.